அனைவரையும் நான் மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இப்போ நாங்கள் இன்றைக்கு படிக்க போகிற பாடம் என்னென்னு சொன்னால் பிசுக்குமை அதாவது பாகநிலை இந்த பாகநிலை எங்களோட ஸ்கூல் பாட வேலையில் பதினைந்து பாட வேலைகள் உடக்கி உள்ளடக்கியதாக இருக்குது கடந்த வருடம் எஸ்ஐயில் வந்த பகுதியாக இருக்குது இந்த முறை வருமா இல்லையான்றது எங்களுக்கு தெரியல எம்சிக்கு இப்படி ஒரு எம்சிக்கு வரும் இந்த எம்சிக்கு வந்து நிச்சயமாக நீங்கள் இல்லை அனைவருமே செய்யக்கூடிய ஒரு வழிமுறை தான் என்னுடைய கற்பிதலும் உங்களுக்கு அது இலவு இலவுப்படுத்தும் என்று நான் நம்புகிறேன் அந்த அடிப்படையில் பாகநிலை என்று சொன்னால் என்ன என்ற தான் இந்த பாடத்தில் நாங்கள் படிக்க வேண்டிய விடயமாக காணப்படுகிறது இப்போ நாங்கள் பாகநிலை என்று சொல்லக்கூட எங்களோட அன்றாட வாழ்க்கையில் நாங்கள் இந்த பாகநிலை எனும் விடயத்தை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் இதுதான் அது எங்களுக்கு தெரியாது உதாரணமாக வந்து மழை காலங்களில் ரோட்டில் நிறைய வெள்ளங்கள் இருக்கும் நீர் எல்லாம் வெள்ளம் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நடந்து நம்முடைய காலையில் அசச்சேஜன் அது போது ஒரு தடை விசையை நீங்கள் உணர்வீங்க தடை விசையை ஒன்று உணர்வீங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த இடத்துல நீர் இல்லை வெள்ளம் இல்லைன்னு சொன்னால் மிக இலவாக நடந்து போ இது ஒரு சின்ன உதாரணம் உங்களுக்கு திரவத்தால் கொடுக்கப்பட தடை விசையை நாங்கள் உணர்கிறது இதுதான் இந்த பாகங்களில் உண்மையிலே அல்லது இன்னும் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் ஓடிக்கொண்டிருக்கு பாருங்கள் நீரும் அதுக்கு சமகன அவ்வளவான தேன் தேன் என்று எல்லாருக்கும் இனிமையானது ஆகவே தேனையும் நீரையும் ஒரு சம அளவில் ரெண்டு பாத்திரத்தில் வச்சுக்கொள்ளும் வச்சுட்டு ரெண்டு கையாலையும் ரெண்டு கையாலையும் நீங்கள் ஒரு கையை நீருக்குள்ளே அப்படியே கலக்குங்க மற்ற தேனுக்குள்ளே கலக்குங்க கலக்கக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசம் வரும் ஒரு வித்தியாசம் நிச்சயமாக உணர்வீங்க நீங்கள் தேன் கரை செல்ல தேன் அப்போ அந்த வித்தியாசம் தான் அதாவது நீரை இலவாக கலக்கிறோம் திரவ இந்த தேனை கொஞ்சம் கஷ்டத்தை நாங்கள் உணர்வோம் கஷ்டத்தை நாங்கள் உணர்வோம் இந்த அந்த கஷ்டம் என்று உணர்கிற மேலே அது ஒரு தடை விசை அது பாகநிலையால் வார ஒரு தடை செய்ய இதுதான் அந்த பாகநிலை என்பதன் அர்த்தம் இது இரண்டாவது உதாரணம் மூன்றாவது உதாரணம் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வீடுகளில் கேக் பீட் பண்ணுவாங்க இந்த பீட் பண்ணுற நேரத்தில் நீங்கள் அவதான் நினச்சி பாருங்கள் கேக் சாப்பிட்ருப்பீங்க ஆனால் எப்படி அது உருவாக்கப்பட்டது பீட் பண்ணப்பட்டதுலாம் சில உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஆகவே உங்களோட பேரண்ட்ஸ் கேக் பீட் பண்ணும்போது ஒரு பாருங்கள் போயிருக்கேன் பக்கத்தில் என்ன நடக்குது இப்போ என்னுடைய கற்பித்தல் அநேகமாக வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையோட நான் சொல்லு வேண்டாம் ஏன்னா என்னோடய கேள்விகள் வாரது முழுக்கவே எங்களுக்கு நடைமுறையோடு தான் சேர்ந்து வருது கற்ற மாணவர்களுக்கு அதை விளங்கி இருக்கும் நினைக்கிறேன் அநேகமாக நான் வந்து கூடுதலாக வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையோடு தான் ஃபிசிக்ஸை நான் கற்பிக்கிறேன் கூட அநேகமாக இப்போ எல்லோரும் கற்பிப்பாங்க நானும் அதே மாதிரித்தான் கூடுதலாக நான் நடைமுறை தான் சேர்த்துக்கொள்கிறது அதான் வெளி வெளிய உதாரணங்களாக எல்லாரையும் சென்றடையக்கூடியதாக காணப்படும் அதில் உதாரணம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் கேக் பீட் பண்ணுற நேரத்தில் அந்த பீட்டரை நாங்கள் சுத்தக்குள்ள கேக் சுத்தக்குள்ள இப்போ அவ தான் நம்ம கிட்டி நின்று பாருங்கள் அந்த மா கலவைகள் அந்த முட்டை அந்த மா கலவை எல்லாம் அந்த பீட்டரை சுற்றி 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 வட்ட வட்ட வட்டமாக அப்படி வரும் கேக் பீட் பண்ணக்குள்ளே பாருங்கள் வட்டம் வட்டமாக வரும் அது உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்லேயும் வரும் அது நீங்கள் பார்க்க நான் வரைஞ்சது உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் பக்கத்தில் வரும் அந்த கேக் பீட் பண்ணுறது ஆகவே அதை இந்த சுருளி சுருளி மாதிரி வரும் இந்த சுருளி சுருளி மாதிரி வாரத்துக்கு முக்கிய காரணம் வந்து அந்த பாகநிலை விசை தான் காரணம் அதாவது பாகநிலை பாகநிலை விசை இப்போ நாங்கள் உராய்வு உராய் விசை மாதிரி உராய்வு விசை வந்து ரெண்டு தொடுகை பரப்புகளுக்கு இடையே தொழிற்படும் உராய் விசைங்கள் செவ்வன் மனதாக்கம் உராய் குணகம் மாதிரி இப்போ நாங்கள் துன்பங்களில் உராய் குணகம் உராய் விசை உராய் குணகம் உராய் விசை என்பது போல் திரவங்களில் பாகநிலை விசை பாகநிலை குணகம் இந்த ஒப்பிட நான் எங்களை சொல்லி இந்த சுருளி சுருளியாக வாரத்துக்கு உண்மையாக காரணம் வந்து ஒவ்வொரு படைக்கும் ஒவ்வொரு வேகம் இருக்கிறது தான் அந்த சுருளி சுருளியாக வாரது காரணமாக எங்களுக்கு இருக்குது தொங்கலில் இந்த பாத்திரத்தை அண்மித்த பகுதியில் அந்த கேட்குற அந்த சுத்தர் அளவு குறைவாக காணப்படும் இது நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பாடத்துக்காக சொல்லப்படுற மேலதிகமான விடயங்களாக காணப்படும் எங்களோட வீடுகளில் இருக்கிற ஒரு நீர்கரைசல் அடுங்க நீர் அடுங்க நீர் எடுத்து அதுக்கு கொஞ்சம் உப்பே போட்டுலாம் கலக்குங்க உப்பு போட்டு கலக்கினதுக்கு பிறகு சாதாரண நீர் நீர் கொண்ட ஒரு முகவை அதுக்கு நீர் இருக்குது இன்னொன்றுக்குள்ள ஒரு கரைசல் இது உப்பு கரைசல் சரி ஒரே அளவு நீருக்குள்ள உப்பை போட்டிருக்கான் இப்போ ரெண்டையும் என்ன செய்வோம் சொன்னால் ரெண்டு கைகளால் சமவிசையால் போய் கலக்குவோம் கலக்கிற நேரத்தில் இந்த உப்பு போட்ட இந்த பாத்திரத்தில் ஒரு வகையான ஒரு தடை விசையை நாங்கள் உணர்வோம் அந்த தடை தான் 
ஈரத்தால் அது பாகுநிலை என்று சொல்கிறது நாங்கள் திக்னஸ் திரவத்தில் திக்னஸ் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆகவே இது பற்றி தான் நான் இங்கே இந்த பாடத்தில் நாங்கள் கூடுதலாக படிக்க போகிறோம் இந்த பாடத்தில் முதலாவது ஒரு குழாய்க்குள்ளால் திரவம் ஒன்று பாய்கின்றது நாங்கள் மெக்கானிக்ஸில் படிச்சிருப்போம் ஹைட்ரோ டைனமிக்ஸில் படிச்சிருப்போம் இது ஒரு குழாய்க்குள்ளால் போகிற திரவத்தின் வேகம் வி எல்லா இடத்தையும் அதே வேகம்தான் அதாவது குழாயை மருவி இடத்துலையும் அதான் வேகம் அச்சிலையும் அதான் வேகம் எல்லா இடத்தையும் அதான் வேகம் இந்த வேகம் வி என்று சொல்லி நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் ஆனால் இந்த பாடப்பகுதியில் நாங்கள் ஒவ்வொரு அருவி அருவியாக ஒவ்வொரு அருவிக்கும் ஒவ்வொரு வேகம் இருப்பதாகத்தான் நான் இங்கே படிக்க வேண்டியிருக்குது அந்த அருவியின் காரணமாகத்தான் அந்த விசை பாகுநிலை விசை இந்த பாகுநிலை என்ற பதம் எங்களுக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு உண்மையிலே உருவாகி இருக்குது ஆகவே அங்கே நாங்கள் ஒரு எடுகோள் எடுத்திருப்போம் அதாவது பாகுநிலை அற்ற திரவம் என்ற ஒரு விடயம் நாங்கள் சொல்லி நிபந்தனை சொல்லியிருப்போம் ஞாபகம் இருக்கு மண்ணைக்கிறேன் உறுதி பாய்ச்சல் பாகுநிலை அற்றது என்று நாங்கள் படிச்சிருப்போம் நிற்க முடியாத பாய் இவ்வாறு நாங்கள் நிபந்தனையோடு அங்கே படிச்சிருக்கோம் இங்கே பாகுநிலை உள்ள திரவங்கள் தான் இங்கே நாங்கள் படிக்க வேண்டியிருக்குது எங்களுக்கு ஆகவே இந்த பாகுநிலை என்பதற்கு முதல் நாங்கள் இந்த பாகுநிலையோடு சம்பந்தப்பட்ட சில முடையங்களை நாங்கள் முன்பு பார்க்க வேண்டியிருக்குது அதாவது முதலாவது நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் உறுதி பாய்ச்சல் உறுதி பாய்ச்சல் உறுதி பாய்ச்சல் என்று சொன்னால் என்ன இது நாங்கள் ஏற்கனவே ஹைட்ரோ டைனமிக்ஸ் நேம் படிச்சுருக்கோம் உறுதி பாய்ச்சல் என்று சொன்னால் இந்த ஒரு குழாய் இந்த குழாய்க்குள்ள ஒரு திரவம் போய் கொண்டிருக்குது ஒரு குறித்த புள்ளி ஏ என்ற ஒரு புள்ளியை நான் எடுக்கிறது இந்த புள்ளியில் கடற்கரை திரவத்தில் வேகம் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் சமனாக இருக்கு இப்போ ஏ என்ற புள்ளியை போட்டிருக்கிறேன் இவ்விடத்த வியாவையே தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கு இந்த வி மாறும் என்று சொன்னால் அதுக்கு பேர் வந்து கொந்தளிவு பாய்ச்சல் வி இல்லாமல் இதெல்லாம் பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட்னா ஒரு தூரம் பத்து ஒரு தூரம் எட்டு ஒரு தூரம் ஏழு ஒரு தூரம் பதினஞ்சு இப்படி மாறிக்கொண்டிருக்கு மாறிருந்தான் அது கொந்தளிவு பாய்ச்சல் அந்த கொந்தளிவு பாய்ச்சல் நாங்கள் இங்கேயும் படிக்க போகிறோம்ல மெக்கானிக்ஸ்லேயும் அதை பற்றி நாங்கள் கணித ரீதியாக எந்த விதமான விடயமும் நாங்கள் கூற முடியாதில்லை இந்த உறுதி பாய்ச்சலுக்கு மட்டும்தான் கணித ரீதியான செய்முறைகள் காணப்படும் அந்த அடிப்படையில் இங்கே வி என்ற வேகம் அதை நான் என்ன சொன்னான் ஒரு குறித்த புள்ளியில் திரவ துணிக்கைகள்ற வேகங்கள் சமனாக இருக்கும் ஒரே திசையில் சமனாக இருக்கும் இது உறுதி பாய்ச்சல் இப்போ நாங்கள் உறுதி பாய்ச்சலில் இருந்து அடர் பாய்ச்சல் என்ற ஒரு விடயத்துக்கு நாங்கள் வருவோம் அடர் பாய்ச்சல் அல்ல அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் அடர் பாய்ச்சல் என்று சொன்னால் ஒரு திரவம் ஒரு குழாயினோடு பாயும்போது இது அச்சு இந்த அச்சில் இருந்து சம தூரத்தில் திரவப்படைகள்ற வேகங்கள் சமனும் சமாந்தரவுமாக இருக்குமாக இருந்தால் இது அடர் பாய்ச்சல் நடக்கப்படும் இவ்வாறான அந்த அடர் பாய்ச்சலுக்கு மாத்திரம்தான் இப்போ நாங்கள் இந்த சமன்பாடுகளை எழுதி கொடுப்போம் ரைட் இப்போ நாங்கள் இது தவிர இன்னும் சில விடயங்களை நாங்கள் பார்க்குற நேரத்தில் வேக படித்திறன் என்ற ஒரு விடயம் நாங்கள் இங்கே படிக்க போகிறோம் வேக படித்திறன் வேக படித்திறன் என்றால் என்ன உதாரணமாக இந்த படித்திறன் என்று முடியுமாக இருந்தால் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் அதாவது பேசிக்கில் படிச்சிருப்போம் அதாவது பரிமாணங்களில் படிச்சிருப்போம் வேக படித்திறன் ஒரு கணியம் படித்திறன் என்று முடியுமாக இருந்தால் வேக மாற்றத்தின் கீழ் தூரம் தூர தலைப்பிக்கணும் படித்தறன் முடிஞ்சால் தூ அந்த கணியத்தை தூர தலைப்பிரிக்கணும் வேக மாற்றம் கீழ் தூரம் இதான் வேக படித்திறன் இங்கே நாங்கள் டிபி வை டிஎக்ஸ் ரெண்டு போடுவோம் டிபி வை டிஎக்ஸ் சமன் ஒரு வேகம் வி ஒன் இன்னும் ஒரு வேகம் வி டூவின் கீழ் அந்த ரெண்டு வேகத்துக்கு இடையிலான தூரம் எக்ஸ் ரெண்டு வச்சுக்கொள்வோம் அந்த ரெண்டு வேகத்துக்கு மிடையில தூரம் எக்ஸ் ரெண்டு வச்சுக்கொள்ளுங்க ஆகவே வேக படித்திறன் என்பது வேக மாற்றத்திங்கள் தூரம் அழகு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் இங்கள் மீட்டர் 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 பட்டுப்பட்டால் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் ரைட் ஆகவே இந்த வேக படித்தரணும் வந்து எங்களோட அறிவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் திரவங்களுக்குத்தான் நாங்கள் அதை படிக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல அது எங்களுக்கு தேவையாக காணப்படுகின்றது இப்போ நாங்கள் சொன்ன விடயம் வேக படித்திறன் இது தான் அந்த படத்தில் காட்டியிருக்கிறோம் பாருங்கள் வி ஒன் ஒரு திரவப்படைந்த வேகம் இன்னொரு திரவப்படைகிற வேகம் வி டூ அந்த திரவப்படைகள் இடைப்பட தூரம் எக்ஸ் அதான் நாங்கள் டிவி இங்கில் டிஎக்ஸ் வேக படித்திறன் என்பது வி ஒன் மைனஸ் வி டூவின் கீழ் எக்ஸினால் தரப்படும் ஆகவே இங்கே நாங்கள் இந்த ரெண்டு திரவப்படைகள்ற வேகங்களும் ஏன் மாறுகின்றது என்று பார்க்குற நேரத்தில் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையே ஒரு விசை ஒன்று தொழிற்படும் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையே 
விசை ஒன்று தொழிப்படும் அதாவது உண்மையிலே வந்து வேங்கள் வேறுபடுறதுக்கான காரணமே விசை தொழிப்படுறதான் இந்த விசைக்குத்தான் பேர் வந்து பாகுநிலை விசை பாகுநிலை விசை அதாவது உண்மையிலே சார்வியக்கத்தை எதிர்க்கும் வகையில் அந்த விசை அமைகின்றது சார்வியக்கத்தை எதிர்க்கும் வகையில் அந்த விசை எங்களுக்கு அமையும் இப்போ நாங்கள் திண்ம ஊராய்விலேருந்து பார்க்கலாம் திண்ம ஊராய்வி விசை எப்படி தாக்கும் ரெண்டு தொடு பரப்புகளுக்கிடையே சார்வியக்கத்தை எதிர்க்கும் வகையில் அந்த விசை அமையும் அதே மாதிரி திரவ உராய் விசை தான் இந்த பாகுநிலை விசை என அழைக்கப்படுறது இரண்டு விசைகளுக்கிடையே தொழிப்படும் இரண்டு திரவ படைகளுக்கிடையே தொழிப்படுற அந்த விசை தான் பாகுநிலை விசை இந்த பாகுநிலை விசை என்னென்ன காரணிகளை தங்கி இருக்குது என்று பார்க்குற நேரத்தில் நாங்கள் எஃப் நேர்வீத சமன் ஏ ஏ என்றது இந்த ரெண்டு பர ரெண்டு திரவ படைகளுக்கு இடையிலான தொடு பரப்பளவு இன்னும் ஒரு காரணம் தங்கி இந்த வேப்படித்திறன் எஃப் நேர்வீத சமன் டிவி பை டிஎக்ஸ் அப்போ ரெண்டு காரணிகளில் இந்த இரண்டு திரவ படைகளுக்கிடையே காணப்படும் பாகநிலை விசை தங்கியுள்ளது எஃப் நேர்வீத சமன் ஏ எஃப் நேர்வீத சமன் டிவி இங்கில் டிஎக்ஸ் ஏ என்றது தொடுகை பரப்பளவு குறுக்கோட்டு பரப்பு அல்ல தொடுகை பரப்பளவு டிவி இங்கில் டிஎக்ஸ் வேகப்படித்திறன் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதிவிட்டீங்களா இருந்தால் எஃப் நேர்வீத சமன் ஏ இன்டு டிவி இங்கில் டிஎக்ஸ் சில வழியில் டெல்டா வி இங்கில் டெல்டா எக்ஸ் என்றும் எழுதுவாங்க இதே சமனாக்கினமாக இருந்தால் எஃப் சமன் ஏ நீட்டம் ஒரு மார்லி போடுவோம் ஒரு நேர்வீத சமன் சமனாக்குற நேரத்தில் ஒரு மார்லி போட வேணும் A into dv இங்கு dx இதுதான் எங்களிடம் முதலாவது சமன்பாடு பாகுநிலை தொடர்பான பாகுநிலை விசை தொடர்பான எங்கள முதலாவது சமன்பாடு இதுதான் அதாவது இரு திரவ படைகளுக்கிடையே தொழிற்படும் விசையானது தொடுகை பரப்புக்கு நேர்வீத சமன் பா வேக படித்தனுக்கு நேர்வீத சமன் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு நாங்கள் ஒரு மார்லியோடு சமன்பாடு அமைக்கிறோம் இந்த நீட்டாக தான் பாகுநிலை குணகம் பாகுநிலை குணகம் அதாவது எங்களோட உராய்வு குணகம் மாதிரி பாகுநிலை குணகம் ஆனால் இதுக்கு அழகு இருக்குது அது அழகு இல்லை அதை நாங்கள் பிறகு பார்ப்போம் அதை பற்றி இறுதி பகுதியில் பார்ப்போம் நாங்கள் இந்த நீட்டான்றது பாகுநிலை குணகம் பாகுநிலை குணகம் இந்த பாகுநிலை குணகத்துறை வரைவிலக்கணம் என்ன இது என்னென்ன காரணிகளை தங்கி இருக்குது என்றதை நாங்கள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் இந்த நீட்டாவின் அழகையும் வரைவிலக்கணத்தையும் நாங்கள் பார்க்குறதுக்காக அந்த நீட்டாவை நான் எழுவாய் கெடுக்கிறோம் நீட்டா சமன் எஃபின் கீழ் ஏ இன்டு டிவி இங்கு டிஎக்ஸ் எஃப் வந்து நியூட்டன் ஒரு அழகை பார்ப்போம் நியூட்டன் ஏ வந்து பரப்பளவு மீட்டர் வர்க்கம் டிவி இங்கு டிஎக்ஸ் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் இப்படி மேலே கொண்டு போனீங்களா இருந்தால் நியூட்டன் செகண்ட் மீட்டர் மைனஸ் டூ இதை நாங்கள் அடிப்படை அலகில் எழுதினமாக இருந்தால் நியூட்டனை மட்டும் மாற்றுங்க கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ இன்டு செகண்ட் மீட்டர் மைனஸ் கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் இது வந்து அடிப்படை அலகு ரீதியாக ரெண்டு அலகுகளுமே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் நல்லா சரி இதில் நாங்கள் அடுத்த வரைவிலக்கணத்துக்கு வருவோம் வரைவிலக்கணம் இந்த ரெண்டையும் உண்டாக்கி விட்டீங்கண்டா சரி ஏ ஒன்று டிவி இங்கில் டிஎக்ஸ் ஒன்று சொன்னால் பாகுநிலை விசை பாகுநிலை குணகத்துக்கு சமன் ஆனால் அப்படி நாங்கள் சொல்கிறோம்ல விரைவிலக்கணம் எப்படி சொல்கிறோம்னு பார்ப்போம் அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சலில் ஒரு திரவம் காணப்படும் போது அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சலில் ஒரு திரவம் காணப்படும் போது இந்த திரவத்தின் ஓரளகு வேகப்படித்திறன் ஓரளகு வேகப்படித்திறன் நிலவும் திரவப்படையின் ஓரளகு தொழுகை பரப்பில் தாக்கும் விசையே பாகநிலை குணகம் என அழைக்கப்படும் இதில் நாங்கள் வெப்பல்லை மாறாது என்பதையும் சொல் சொல்லத்தான் வேணும் எங்களுக்கு இந்த வெப்பல்ல மாறினா பாகநிலை குணகம் மாற்றமடையும் பாகநிலை குணகம் மாற்றமடையும் மீண்டும் முறைக்கு அந்த வரைவு கலந்து சொல்கிறோம் பாருங்கள் அடர் பாய்ச்சல் உள்ள திரவம் அல்லது அறிவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் உள்ள திரவம் ஒன்றின் வெப்பநிலை மாறாத போது ஓரளவு வேகநிலை படித்தர் நிலவும் ஓரளவு தொடுகை பரப்பில் தொழிப்படும் பாகுநிலை விசையானது அதன் பாகுநிலை குணகம் என அழைக்கப்படும் மீண்டும் ஒரு தடவை அந்த வரைவிலக்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்க்ரீன் லைன் நாங்கள் அதை போட்டிருக்கிறோம் அடற்பாய்ச்சல் அல்லது அறிவிக்கொட்டு பாய்ச்சலில் உள்ள 
சித்திரவு முன் வெப்பநிலை மாறாத போது ஊரளவு வேலை படித்திறன் இடவுகையில் அதன் ஊரளவு தொடுகை பரப்பில் தொளிப்படும் விசை அதன் பாகநிலை குணகம் என அழைக்கப்படும் வரைவிலக்கணம் முக்கியமானதாக எங்களுக்கு அமைகின்றது ஆகவிதான் நீட்டா இந்த நீட்டா தங்கியுள்ள காரணிகள் ஒன்று பதார்த்தத்தின் தன்மை இரண்டாவது வெப்பநிலை இந்த ரெண்டு காரணிகளையும் அது பிரதானமாக தங்கியுள்ளது வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது பாகநிலை குணகம் குறை பாகநிலை என்றது ஒரு திக்னஸ் மாதிரித்தான் உங்களுக்கு நான் ஒரு எளிய உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்க என்ன எளிய உதாரணம் என்று சொன்னால் உதாரணமாக வந்து ஒரு சீனி கரைசல் சீனி பாகு நாங்கள் தயாரிக்கும் போது ஒரு சீனி பாகு நாங்கள் தயாரிக்கும் போது அந்த வெப்பப்படுத்த வெப்பப்படுத்த வெப்படுத்த அந்த சீனி பாகு கரைசல் கரைதரும் கூடிக்கொண்டிருக்கும் நீ கெமிஸ்ட்லேயும் படிச்சுருப்பீங்க இப்போ நாங்கள் ஹீட் பண்ண 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 அந்த கரைதிறன் கூடிக்கொண்டிருக்கும் சாதாரணமாக நாங்கள் சாதாரண வெப்ப நிலையில் அந்த சீனியை கரைக்கிறத விட ஹீட் பண்ணி போட்டு கரைஞ்சமாக இருந்தால் கூடுதலாக கரை அதாவது அந்த பாகுநிலை குறைகிறதா இதுக்கு முக்கிய காரணமாக எங்களுக்கு இருக்கும் இது ஒரு எளிய உதாரணம் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது பாகுநிலை குணம் குறைகின்றது என்பதற்கு இது எளிய உதாரணமாக அமையும் 